Добрый вечер, друзья, любители киберспорта. Вот началась у нас швейцарская стадия в нашем долгожданно любимом турнире, в нашем РМР втором. Первая игра нас сегодня ждет ВТБ против Антисистем. Комментировать со мной будет Сотников Ваня, и за картинку отвечает страшный паренек. Привет, Ваня. Привет, Кирюха, привет, зрители. А, начало, я надеюсь, что будет интересно, но самые интересные игры у нас завтра будут... Ну, а сегодня раз разогрев для наших зрителей. И начинаем мы с Ирана. А, любопытно. Как ты думаешь, кто фаворит в этом матче? Слушай, я смотрел, там у антисистем, насколько я помню, у них группа чуть-чуть посложнее была. То есть у ВТБ они хоть и с горем пополам, там вроде 10 очков у них, они вышли все-таки из группы. У антисистем чуть, мне кажется, посложнее соперники были. В плане там у них блайндерсы, насколько помню, в группе были еще один коллектив, там я смотрел никнеймы, достаточно сильные ребята, вот, мне кажется, антисистем как-то на Иране себя, я думаю, лучше проявят, а вот вторая карта у нас Red Alert, и там уже будет все решаться. Ну, посмотрим, в любом случае, как бы, 4 раунда и пенальти, это, конечно, хорошо, но... Я надеюсь, мы все увидим за три. У нас, кстати, атака уже есть. Not Wicked подхватывает флаг, но тут хорошая оборона. В минус падает Ice Boy. Видимо, решил на всякий случай, так сказать, притормозить. Можно атаку делать, за different, можно прижимать овер викинга, но не хотят они делать атаку. Шарик овер викинга. Можно прям шар сжимать жестко. Ну, это поздно, если честно, уже... Ну ладно, все равно на Твикет возит. Это будет доставка, хоть и немного поздновато ребята прожали оверы, но все равно 1-0 пользу антисистем. А, очень любопытная развязка, кстати, у них в группе была, потому что они-то проиграли против... Там был клан Хуизнекса в своей первой игре. Первую карту, вторую. За счет технического поражения противников сыграли в ничью. И против Блайндерс... Они играли 4 на 4, что позволило им одолеть этот страшный коллектив. А вот второй клан, который был в группе Фризи, вроде как они называются, они уж Who is Next и компании пощады не дали, играли 5 на 5. И вот таким образом, за счет технического поражения в первой игре, с разницей в одно очко, антисистем смогли выйти из группы. Ну, вообще любопытно. Ну, таких развязок много. У нас чуть было диване из группы не вышли, но ну... благо и это обошлось. Слушай, там с таким дефером в блайндерсах, я думаю, было бы сложновато им, я думаю, если бы все-таки было бы в 5 в 4, кто-то бы зашел бы из блайндерс. Кстати, были у нас подхваты флага, пока мы тут проводили, так сказать, дискуссию по выходу. Есть еще, кстати, дифференс, уходит он не на ковры, будет встречать его нот Wicked. Босс, босс не подхватывает овердрайв, есть это АЭА. Отличный овер, еще там шарик залетел вовремя, аптека на подборе и... Да, доставочка. Доставочка уже 2-0 у нас. Ребята выходят. Ну, отрыв чуть увеличивается. Тут нужно будет их противникам поднажать, так сказать. Потому что деф у них какой-то слабенький. Так легко увести два флага, я думаю, это будет проблемой. Как минимум для выхода в ничью, либо же... Соответственно, выигрыш. И, кстати, еще один флаг, вот смотри. Вот просто в дефе у них никого нету. Я не понимаю, как это так работает, но и страйкер у них не попадает. Вот да. непонятно что-то. Я с тобой полностью согласен, там флаги... Три минуты, три флага. Отличная результативность просто от ребят из антисистем. Ломают систему нам, так сказать... Uh, я не знаю пока, что делают ВТБ, видно, что они проснулись ребята, потому что Иран это 100% их карта, потому что на любых uh, турнирах, где они принимают участие, хоть и смена состава у них есть, скорее всего, даже, хотя вообще-то uh, усиление у них, потому что в Удидов пришел, баба зачем-то раздает его диктатора, а там еще один флаг тащит, четвертая минута, четвертый флаг, имба, еще и шарик кидается, я не знаю куда, и в итоге 4-0. Даже быстрее, за 3,5 минуты 4 фага. И еще один фаг хотят тянуть антисистем. Ну, красавчики, я даже не знаю, что сказать. Причем ники у этого коллектива абсолютно все новые. Вот если мы говорим про реально новичков в нашем киберспорте, то это как раз это антисистем. Ни один из никнеймов, которые сейчас играют за их команду, я никогда раньше в киберспорте не видел. 
У меня отдельно, чисто, знаешь, где-то по битвам знакомая, то есть где-то по помощникам, где-то по битвам, где-то просто мне они говорили. Сейчас, кстати, Not Wicked будет подхватывать флаг. Паладин на овердрайве не попытается, кстати, BBA наконец-то подключается в деф. Странное решение, вот понаблюдай чисто, знаешь, минутку за ним, и ты поймешь, что страйкер, ну, тут вообще никак, в принципе, не вписывается, особенно на диктаторе. Может быть, кстати, вот этот овердрайв, который он раздал, может, он перепутал тиммейта с противником. Кстати, The Different уходит по центру, айсбой врезался, но все-таки блокирует Different, можно уйти, но нет. Айсбой тут на страже. Непонятно, почему диктатор и страйкер, не знаю, мне кажется, Хантер тут или тот же какой-нибудь... Ну, явно не диктатор лучше смотрится. А, так нет, вот все по таймингам нашим. Пятая минута, пятый флаг, ребята везут. Но, правда, скорее всего, это уж они не доставят. Синистер, наверное, даст какую-то сосулю невероятную. Босс, возможно, прожмет овервикинга. И... Или босс не будет жать овервикинга. Тогда надо хоть кому-то там прожать овервикинга, иначе может быть проблемы. Либо у одного, либо у второго коллектива. А там, кстати, АЕ... А, а е, как-то так его ник, наверное, читается. Мог вернуть флаг, но не стал давать ракеты, а СБО остается один на один с надвикидом, и, наверное, тут все будет хорошо. Там все-таки помогают, и в итоге у нас полноценный размен, хотя там вот викинг босс 2 мог возвращать флаг. Я не знаю, почему не жал оверку свою. Ну ладно. Кстати, по поводу диктатора Страйкера, раз уж ты затронул, я тоже не совсем понимаю, почему диктатор Страйкер и как он должен работать тут, но возврат-то будет по итогу, зажали антисистем, и это 5-0. Нет, такого счета я точно не ожидал. Я ожидал, может, что ВТБ выиграют 5-0, да, но не наоборот. Хотя э, мы играли ТКВшки против антисистем, и они показывали себя очень неплохо. На них э, э, отыгрывали очень хорошо, к тому же... Раскрою инсайт, и их вообще 5 в команде осталось, и хорошо, что они собрали состав на данный матч. А у нас, кстати, снова размен, хотя будет дох, я уверен, тут вернет, прожав Эверхантера, и у нас первый флаг будет... Во... не будет доставляться, потому что у Синистера 100% вернут, там его окружает РС, Хантер, Курсейдер, не возвращает Курсейдер, а е мчится вернуть, и все-таки возвратик оформляет, и 5-0 сейчас сохраняется. Но, конечно, не на такой результат я рассчитывал, когда э, записывал данный матч. Потому что антисистем уже шестой флаг везут. И если так пойдет дальше, то, в принципе, этот матч может закончиться со счетом 3-0. Ну и, собственно говоря, как Кирилл и не хотел, никаких пенальти раундов тут не будет. Ты думал, все будет намного интереснее, да? Ну, смотри, в ТБ это по никам-то они старые игроки, правильно? Ну, я там... А, с... Антисистем. Ну, я кто? там знаю Райканина, ну, Вуди я знаю. Вуди ну, Долу, ну, да. Айсбоя вроде как где-то видел. Ну, все. Вот он прошлый... ББА, ББА тоже должен знать. Он прошлый РМР играл за... Волтажей. О, по-моему. Может быть, я его редко видел или комментировал редко. Или, а, либо за ВТБ он таки играл. А может он играл за ВТБ, и они закончили 0-4, поэтому ты его не видел. Не, ну, ну согласись, 6-0 ну, — это перебор. Не, просто с такой игрой, которая сейчас, я... Ну, я теперь понимаю, как они тютельку в тютельку вышли из достаточно сильной группы на пару с блайндерсами. Ну, странно, я не знаю, может быть, это вот э, в отличие от Мираха, например, да, который играет на Crusader Elysee, которая, соответственно, ну, смотрелась глупо в групповом этапе в первых играх, то она работает хорошо, то есть в умелых руках э, показывает достойный результат. Здесь, мне кажется, Скорпион как-то ну, не особо, он вроде как и попадает, да, есть у него неплохой дамаг, но я очень редко вижу его в атаке, либо в помощи в атаке с овердрайвом, сейчас только-только он вышел, опять же, от BBA странный овердрайв, видимо, он хотел забрать все спереди, его по центру не забирают, добивают диктатора, а я на подхвате овердрайва, можно уходить, но вот выкид. 
как-то подумал, Босна не смотрит на флагоносца, но все в порядке. Кстати, попытка, очередная попытка уже, возможно, была бы третьего флага. Увоз от Вуди, Синестер, вот он как раз в помощи. Только я проэкспериментировал с предсказаниями. Вот это будет, скорее всего, первая доставка. Наконец-то дебютная для коллектива за минуту до конца. Ну, отлично. Возможно, это первый шаг для ВТБ к камбэку в этот матч. Потому что начало они провалили со страшной силой, и теперь мы с тобой... Если камбэк этот будет, то мы с тобой 100% будем смотреть все 4 раунда. Ну, благо, вторая карта не Иран, а Радалерт, и, соответственно, мы, наверное, увидим некий другой результат. А тут 8-1. Так это швейцарка! Вот мы с тобой говорили, что на групповом этапе ну, почти не было интересных матчей, за исключением пары. Буквально противостояние, и то повезло, что Дримерсы, Дивайны и Вавилоны оказались в одной группе. Так бы у нас еще было мало интересных матчей. А тут как бы швейцарский этап, оба клана вышли вроде как из группы, и счет 8-1. Это, конечно, странно. Так, по поводу дропсов, кстати, я, я уже передал, и я надеюсь, скоро решат проблемы и включат вам э, ультраконтейнеры. Не переживайте. Ну, слушай, кстати, еще есть такой э, момент, моменту. Э, некоторые профессиональные игроки, некоторые, так сказать, э, наши коллеги э, утверждают, что синяя база она более такая, знаешь, легкодоступная, да, в плане увозов, то есть проще заехать, больше пространства. Лично я это не говорил, я не буду утверждать. Я знаю, что на Red Alert, на Кунгуре есть сильная база, но она касается исключительно формата Light либо HRVR. Вот, но тут, может быть, у них есть теория, и, возможно, мы сейчас увидим противоположный счет. Ну, явно не с диктатором, мне кажется. Диктатор сюда никак не зайдет, я думаю, и полагаю, что его надо менять э, на что-нибудь другое. Э, если у них викинги есть, я не помню, хантер у них был какой-то или нет. Паладина у них нет. Ну вот, вы бы взял уже паладина, Рик. О, Он к тебе прислушивался заранее. Все, не, паладина Тесла это. Все. А, да. Тесла. Слушай, Тесла даже еще интереснее. Я Теслу очень давно не видел. Ну, как минимум в, эти, в этом РМР, в групповом этапе, я Теслу видел ну, максимум раза два-три. И то это было либо встречные бои э, из прошлого РМР, которые там на картах по типу молотов были, на, так сказать, ответные. И, в принципе, все. Ну, то есть, Тесла, я думаю, как раз-таки на Иране. Тут же явно есть респауны сверху, в случае чего можно будет, не спрыгивая, так сказать, накидать дамага, либо же ближе к дефу стоять, да. То есть, варианты Теслы тут рассматриваются очень хорошо. Я не понимаю, зачем он брал Диктатор и Страйкер в первом раунде. Но, полагаю, на Паладине у него больше шансов и, возможно, счет сейчас у нас будет немножечко другой. Ну, посмотрим. У нас там, кстати, техническая пауза. Да, 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 техпауза, поэтому... Мы можем говорить о чем угодно. Тесла вообще-то на Иране э, две карты. Вот есть, где Тесла прям очень хороша. Это Иран как раз и плата. Из-за того, что там много вот этих горочек и изгибов. И тут тоже вот домики всякие, как ты правильно сказал. Но можно очень неплохо ее отыгрывать. Просто в последнее время Жига намного стала сильнее. Но Вуди Дов на Жиге играет. Поэтому вот Баба решил взять именно Теслу. Хотя... Uh, вспоминать прошлое, да, uh, где еще был формат Харта, то очень неплохо на Иране рикошет смотрелся за счет тех же самых домов и сильные реководы. Тут uh, куча разных грязи делали, не давая к себе вообще подъехать в рикошете от стеночек и играя своей пушкой как надо. Рик и Тесла мне поэтому очень нравится тут на паладине. Мне кажется, что прям если брать, то must have. И тут выкрутасы на карте. Ну ладно, в общем, мы пока ждем. Мы пока ждем. У нас тут, я не знаю, это типа троллинга такого. То, что мы будем комментировать до часу ночи. 
Да сейчас нет. Как помнишь, у нас был опыт один? Да, бывали времена. Не, не, да сейчас не будем, вы чё, вы чё? Таксист. Ты это... Ты, видимо, у тебя смена заканчивается в час ночи, видимо, в такси. И поэтому ты хочешь нас смотреть до часа ночи. Я только такое объяснение могу сказать, потому что я себя тогда час ночи не особо хочу смотреть. Ты представь, он клиента везет какого-то. И на фоне понял, как радио играет. Нормально. Так, а пауза у нас до 18 минут. А, ну в принципе еще 2 минуты. Коллективы пока собираются. Я надеюсь, тактика какая-то у нас найдется. Кстати, тех пауз у нас как раз взяли и ВТБ, которые с разгромным счетом отлетели в первом раунде. Может быть, будет сейчас какая-то стратегия. Я как-то читал одну интересную новостную статью на портале Танки Спорт как раз таки двух, так сказать, лучших тренеров в нашей игре. И кто там из них, так сказать, занимает место лидера, да. И как раз там фигурировал Райконин. То есть человек, который, я думаю, создал не один клан, поучаствовал тоже не в одном клане, знает всю, так сказать, тонкость капитанство и может на самом деле перевернуть ход игры э, в совершенно другое русло, как это было по отношению к тренеру в нескольких боях, но там это все <laughs> работало против него. Ну, кланы достаточно равные там были. Сейчас Кстати, посмотрим. Любопытно, что Райконин, э, по сути, это своей играл только в одном клане всю свою жизнь. Ну, вот Пекерса, да. Ну, да, да, да. Там начиналось Second Breeze. Потом э, они переименовались, там Настя ушла, Настя ее был кавалер, я не помню уже, как это звали, слишком давно это было. Райки не взял капитанство, и вот он так вот и вел, вот Пекерсов просто иногда уходил, но ни в какой другой клан он не вступал, поэтому вот э, очень верный одному клану мужчина уже, даже молодым человеком его теперь сложно назвать. Ну вот это интересно, то что вот э, никогда ни в каких других кланах он участие особо не принимал. Ну и до сих пор вот с ним остался Вудидов, например, который э, гиперстарый игрок. Еще с тех времен. Больше-то вроде никого и нет. Эх, того никого нету больше. И Варика нету. Ну ладно. Зато Хулимен скоро вернется. Я думаю, это отличный трансфер. Да, ну, я думаю, Хулимен вернется, скорее всего, в бурильщике. По ощущениям. Даймонс вряд ли его возьмут, а бурильщики, наверное, самая верная кандидатура. А Векстер, я так или не Векстера не был, или был Векстер? Не, Векстера мы не комментировали, видишь, у него даже клантек ВТБ. Да, отлично. Ну вот это я так понимаю, его ждали ребята, и он должен принести нечто новое в их игру. Ну плюс еще диктатор убрали, который реально был бесполезен, зато теперь а я взял диктатор. <laughs> Зачем? Ну что у него за краска, кстати, такая прикольненькая, мне нравится, смотри, кружочки какие-то. Uh, очень похоже на радар, если честно. Ну, еще на гладиатор, но на радар. Наверное, что-то типа того. Ну, а напомни, подскажет. напомни, на чем Ай играл? На Хантера. На Хантера. Может, Страйкер, кстати. Но это не точно. Ну, что-то Хантером. С Хантером было связано не от Хантера, получается, отказались? Я просто да, Хантера а... не вижу. Я надеюсь, нет. Но Я вижу да. два... Нет, это один Крусейдер. Все нормально. Но это... Да, да, да. Они отказались от Хантера в пользу Паладина. Но это вообще мега странно, потому что нынешний Хантер любой просто наглухо контрит Паладина с учетом того, что у Хантера чуть ли не в два раза быстрее овердрайв копится, чем у Паладина. И типа Паладин вообще без шансов против Хантера на какой бы пушке он не, не играл. И, и это очень странные замены. 
Ну ладно. Нет, Хантер и Страйкер, слава богу. Как-то что-то запугал, да, он тебя вначале? А он брал, видимо, диктатор для контроля овера. О как. А потом переоделся на другой корпус. Правда, он в итоге оверку не забрал, его увезли. Такая себе тактика, да? Взять диктатора для контроля овера, чтобы не забрать овер и потерять еще овер Хантера, который у него теперь появится где-то на минуте седьмой. Нормально. Ну и да, они флаг поставили. Вот это, наверное, уже стабильность после первого раунда, когда они 8 флагов поставили. Тут они просто, ребята, катаются конвейером, я так понимаю. Опять второй флаг, 2 минуты. У нас как бы ничего не меняется. Лоудинг вообще стоит на домике, ничего ему не парит и не мешает. Тут дифферент. Может, сжать его викинга мог бы, наверное. Но опять не стал этого делать. Ну ладно, это, в принципе, не важно. 10-1, 8-1. Для них, наверное, не имеет значения. Я думаю, они еще притащат свои тем флажков. Кстати, аптечка очень вовремя прожата от Дифференда. Но Твикет вроде как с овердрайвом, да? Он забрал овердрайв, это я пропустил. Мне кажется, у него был овердрайв. Паладина, к слову, добивают. Последнего дефера Бибей на пару с Векстером. Заходят на базу, можно уходить. Отлично, почти на половину хп. Остается на 0, Векстер будет отсекать концы. Бибей уходит, будет оф на бодиблок. И это может быть доставка, если встретят. А из боя почему-то не выдвигается. Но вот тут, кстати, Стасуля очень вовремя прилетела по единственному атакеру. Дифференс будет на возврате, плюс там шарик. Ну, сработали хорошо, очень хорошо. Непонятно только, почему из бой стоял на базе. Просто, знаешь, как мамонт с приваренной башней на флаге. Вот это, ну, чуть-чуть непонятно. А, а сбой, в принципе, и в первом раунде немного непонятно, да, отыгрывал, как по мне. Были у него некоторые моменты, когда он просто хуже меня шарики кидал. Вот опять он кинул шарик, но в итоге он не вылетел. Вудидов на Жиге никого не догонит. Ну и почти, почти два флага в две минуты. Ну, это очень жестко. Такое ощущение, как будто в ВТБ без конференции играют, по правде сказать. Вот по эти, знаешь, кто психи без конфы и то лучше играли, чем в ВТБ, когда их проказник наказывал. А тут вот нет, ну нормально. Вернули они темп, три флага, три минуты. Что-то тут не так. Я помню, да, как это было. Ты мне напомнил. Я так знаешь, разблокировал воспоминания, так сказать. Да. The... А, к слову, овердрайв в центре, забирает его в экстра, далее под викинга, лоудинг, остается на блок, еще и блокирует, синестер тут с векстером, тесла включается, можно попытаться уйти, есть прожат овердрайв от BBA, отличная рельса по флагоносцу, зачем-то он выехал, постоял, сосуля еще, ну, ребята, слушай, Ирах прям меня радует тем, как он отыгрывает. Полностью деф, так сказать, разблокировал. И можно попытаться теперь увести. <coughs> да. Ну, увозит э, в очередной раз АЕ. И тут, кстати, Викет прижимает еще в один. Ну, знаешь, э, как бы после такой игры в ВТБ у меня первые претенденты на 0.4 пока идут. Я не знаю, что у них должно произойти, потому что, ну, за четы... они реально каждую минуту теряют флаг. Каждую. И я не знаю, как это может происходить, в принципе, против людей, которые впервые попали в киберспорт наш вообще. Как такое может быть? Ну, везение. Кстати, Вудидов нет, смотри, не возвращает на Твикет, mm -hmm. делает все правильно. Добивает, кстати, Вуди, но есть АЕА на Хантере, на Страйкере. Он неплохо справляется в Дефе, Бибе тоже. Э, ну, как не отправится на Респ, но точно без ХП будет. Вот только сейчас Мирах его добивает. Э, Наконец-то есть заходы по левой стороне. Это Айсбой, который... Ну, как по мне, вроде как должен выдвигаться. Опять выпущенный шарик, кстати, в центр. Но... Это его овер, да, заблокировал, или он попал в стенку? Я вот да, 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 овер, овер Хантер был прожат от АЕ, и Векстер прожал овер Викинга, чтобы его забрал паладин вражеской команды, и АЕ еще его доблестно убивает. Ну, ВТБ, конечно, очень плохо, я такого не ожидал от них. Честно Ты знаешь, Бибей прожимает овердрайв э, диктатора на противника, думая, что это свой. Декстер прожимает, чтобы забрал паладин. Я не знаю, чем можно еще нас удивить, но посмотрим. Как бы 4 с пол... да, 5 минут есть еще, но, к слову, 
пятый флаг еще не привезен. Почему-то у нас традиция э, нарушается, такое нельзя делать. Возврат будет от Дифрен, да Дидов может уйти. Кстати, это заявочка на первый флаг. Э, пять минут до конца. Напоминаю, свой первый флаг они привезли в, прошлой, в прошлом раунде за минуту. Отлично, вердраф от Вуди, добивает одного. Можно попробовать взять, но Векстер не успел, это возврат. Ну тут уже как-то, не знаю, как выглядит, как Габелла. Да, они, ну, они хоть Хоппер взяли, Титанов там. Васпиков. Но типа они купол, реально... да, поставить, чисто купол, понял. Купол, да, на шток. Так просто, ну смей, сначала купол на шток, потом бомбу Васпика на шток. Кстати, а и бомба так, Васпика и... же наш э, увеличена. Можно да. на своем поставить, еще и противников э, достанет. Ну, э, хуже, чем по флагу в минуту, точно не будет. Ну и хотя бы они... У них будет, было бы оправдание, что вот мы фанимся, парни, не берите в голову, типа все ок. Опа, шарик от лодинга прицелился жестко и катит, катит. Но его сосуля останавливает, а Мирак тут тоже вырывается. Ну а Дифферент забирает его викинга. И это первая доставка от ВТБ. 4-1. Удидов молодец. Удидов, вот кстати, это... единственный, кто хоть как-то отыгрывает, да, нормально за ВТБ. Между прочим. Так сказать, финали, наконец-то у нас что-то поменялось. Ребята привезли первый флаг. Это уже не может не радовать. Дифферент, очень хорошее прожатие, кстати, было. Убивает он там чуть ли не всю вражескую команду. Жалко только, что Паладин выбрал траекторию прямо на противника. Но АЕ прожимает просто в синистер оверхантер и говорит, кыш отсюда. Ну а ББА такой вот на Паладин тест, типа, я еду, но не доехал. Слово, у нас Хотя будет офигнет. Так... Да? Нет. Нет, 0 хп, not wicked. Тут, тут как тут будет увозить. Кстати, айсбой чем-то напоминает тебя, Ваня. Тоже, знаешь, уже когда нечего терять, надо ехать вперед в атаку, увозить флаги. Можно подобрать Синестер. Синестер сможет... Он не успел? No. И там еще ему, он упал в ямку, его просто сверху еще сосули. Я даже не понял, куда это сосули улетела в какое-то небытие. Ну, 5-1. 5-1 уже не 8-1, да, как, как у нас было в первом раунде. Бибей зачем-то выпустил шарик и ждет, стоит. Может быть, тактика такая. Ну ладно, он пытается уходить. Мирах не попадает, но есть у нас тут по центру, так сказать, атакующие дефер, которые в случае чего вернуться непосредственно защищать свое знамя. Полторы минуты остается, но тут 4 флага, даже если бы это играли Team Pointers, я думаю, вести было бы проблематично. Да. Я все-таки надеюсь, что следующие матчи, которые будут у нас в этой швейцарке, они будут сто процентов интереснее. Ну слушай, что... зная на самом деле коллектив Dreamers, да, на Редалерте может все измениться. Я это дело комментировал, я это дело видел. Может быть, просто у них ран не задался. Ну, может ли быть такое, правильно, Ваня? Ну, может. Все, все в целом, да. Вот, а вот представь, сейчас на Red Alert мы увидим какой-нибудь достаточно интересный, и, возможно, будут пенальти. Как бы на это я тоже тогда не делал, так сказать, расчет, да, но по факту так и случилось. Кстати, Айсбой выпустил, насколько я понял, первый свой нормальный шарик, да, на деф. Очень хорошо он там двоих атакующих ребят забрал. 40 секунд остается, но тут, в принципе, заслуженная, так сказать, победа в двух раундах уходит к коллективу антисистем. А, кстати, по поводу этой слабой сильной стороны, вот я говорил Дарине, когда она мне тоже рассказывала, что есть сильная слабая сторона в этом формате, я говорил, что как бы, ну, по ощущениям просто есть стороны, за которые легче играть, и все. А так, по сути, какому клану проще, вот мне, например, проще за синюю играть, чем за красную на Иране. А за красную, наоборот, мне лично посложнее играть, к примеру. Ну, за типа, синюю... И на редике, на редике, по сути, ну, то же самое, это как бы... Мне проще иногда играть за нижнюю базу, чем за верхнюю. 
За синюю на Иране, ну, за которую у нас сейчас играли ребята из коллектива ВТБ. А за синюю играть, я думаю, проще ну, вот как раз на Аресе и на Крусейдере, потому что, mm -hmm. насколько yeah. я помню, они выдвигаются аж по левой стороне, да, на респауны, yeah, yeah. там кошмарят э, противников, настреливают в деф, то есть пытаются как-то отвлечь внимание для успешного захода. Вот, ну... В принципе, вот я думаю, чисто из-за этого синяя сторона, как ты говорил, поприятнее будет. Это, опять же, лично субъективно мое мнение. Ну, ты все, ты все правильно говоришь, да. Вот мне, как на рейсе, мне намного легче синюю играть, потому что я праву. Я так как всю жизнь дейфером был, у меня постоянно паника. Я не, ну, то есть, если где-то конфа что-то не так синий, то я не понимаю, что у меня слева происходит. У меня постоянно паника. Ё-моё, нас увезут туда-сюда. И поэтому, когда ты сам находишься в дейфе и смотришь на него и контролируешь заходы противника, то это, конечно, мне лично проще. И на редике. На редике примерно такая же ситуация, потому что, когда я играю на рейсе, мне проще кидать шарики в деф, чем придумывать что-то в атаку. Особенно с этим медленным шариком. То есть, условно, если я за синюю, у меня просто там условный... Старый Васпик, нынешний там паладин, катается, тягает флаги, пока вся команда противника умирает э, от одного шарика или сосули, то вот мне так намного проще. Кинул шарик, убил троих, а твой атакер увез флаг. Чем там надо в атакера шариком попасть, еще что-то сделать, что-то придумать, зажать. Мне вот это не сильно нравится. Мне кажется, кстати, что Иран — это такая, знаешь стороны геймплея на Аресе более сложная карта за счет э, странных текстур дерева, вот этой пальмы, mm -hmm. постоянных каких-то углов, заездов, то есть там ты шар как можешь кинуть, по сути, со своей базы, да, как-то наискось на базу противника и по краям карты, по бокам, когда там на увоз, либо на встречу флагоносца. То есть, ну, вот такого плана там на возврат. То есть, я думаю, сложновато было играть. Может быть, это и сказалось на айсбое, потому что очень мало продуктивных шаров от него было. Что касается других игроков, ну, в принципе, вот первый раунд мне не понравился за исключением вот этого диктатора. Я думаю, он был там вообще не нужен. На паладине Тесли, как по мне, ББА сыграл чуть полезнее для своей команды, и в увозах он там участвовал, и в возвратах. Я даже видел, как он на Тесле как раз-таки дефил флаг двоих противников забрал. Ну, то есть Тесла там показала себя, но жалко, жалко то, что только во втором раунде. Поэтому, ну, посмотрим. Но у нас есть Тридалерт, возможно, там будет Хоппер, который был также у нас в групповом этапе. Только ссылки, я так понял, еще нету, да? Есть, есть. А в есть в уже? Чатик, я в чатик скинул, да, в чатик скинул ссылку нам. Ты же этот осторожнее про чатик, то у нас была ситуация. Да что как, все хорошо. Как у нас на Молотов зашли незваные, так сказать, гости. Понял. Кстати, я так понял, у нас... Нет, мне показалось, у нас уже этот начало раунда. И мы опоздали. Нет, нет, нет. У нас э, пока еще нет, куда они без нас э, не начнут, это понятное дело. Пока мы не напишем, что мы готовы. Да, Хоппер, хоппер на рейдике мне нравится только за верхнюю сторону, за нижнюю. Такое себе. И то, у меня все равно есть э, подозрение, что сильные кланы, у которых присутствует хоть какая-то конфа и фокус, Против них Хоппер все равно не будет работать, потому что, по сути, Хоппер — это один гром плюс молот условный, либо одна ракета, либо реля плюс гром. Ну, то есть, достаточно тонкий корпус. 
Он больше да. работает на неожиданности. То есть ты зашел с леса, да. по тылам, подхватил флаг на канал, и буквально это ну, секунд пять, и тебя уже встречают на своей базе. То есть он именно вот эффект неожиданности, внезапности. То есть как на Молотове, например, да, за этой платформой заехать, под нее как-то за ней проехать, тоже за верхнюю базу, если играя, и увести флаг, как это дело Мустанг, кстати, за триумфов. Очень хорошо он показал. То есть там Хоппер сыграл нормально. У них там, насколько помню, не, это не у них была перегровка, это у другого коллектива. Перепутал. Нет, Нет типа они... уже быть не может. Они перезаходят. Перезаходят. Да. Так, ну мы, конечно же, ждем а, не 8-0. Uh, хотя бы. Но с учетом того, как uh, все кланы говорят, что нижняя сторона на рейдике слабая, то uh, мы можем увидеть сейчас последний раунд, так как антисистемы uh, играют за верхнюю сторону на редалерте. И все на этом. Представь, mm -hmm. когда-то в будущем просто уберут эту платформу да, на красной базе, она будет вровень с синей. Интересно. Да, тех, не, будет, не будет тройки на тройки заезда, не будет с каналов заезда, с пятерки не будет заезда. Вот просто вот там будет плоская, так сказать, база, вот как на синей. Как-то, может быть, там заборчики какие-то добавят, ну, не знаю. Мысли вслух. Ну, было бы интересно. Я помню, как Соликамск переделывали. Мне так он старый нравился. Насколько помню, кстати, Соликамск изначально же делали под формат а, определенный. Да, да, да. То есть... Как, как он там, Алексей, говорил, Антарес какая-то карта должна была называться. Да, 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 да как-то так. Ну, по итогу по-другому. Я помню, там еще не было, там же сейчас... А, там сейчас матчмейкинговой версии нету, а я помню, там был, помнишь, справа проезд такой, там за, mm -hmm. за холмиком, и там был такой маленький пиксель, через него все пытались всегда прострелить, когда да, увозили. Да. Под, посередине было. там были тоже квадратики, стеночек. Да, 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 прикольно. Не было, прикольно. Не было этих никаких подъемов, была открыта карта. Прикольная раньше была, ну, до переделки, до матчмейкинговой версии. Ее даже, насколько помню... В последнем мешканом чемпионате я только видел. И все, на Старладере там уже ее исключили. Ну, что поделать. Это мне Форест, который был в Старке, гораздо больше нравился. Чем ремастеры, там... чем новые, чем вот эти вот Да, 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 там, где была одна сторона закрыта, ну, типа она была поднята, и без вот этого проезда, а другая сторона, там, левая или правая, в зависимости от базы, она была открыта. Там, типа, был верх, такой склон вниз. Там уже было вверху драться и снизу драться. Это было норм. И она была меньше хотя бы, чем нынешняя карта. Не знаю, мне это больше нравилось. За исключением приседания FPS тогда. Ну ладно, у нас уже начало. Сетапы, кстати, у нас есть небольшие изменения. Different прижимает овервикинг, убьет ли босса? Нет, не удается. В итоге овервикинг уходит молоко, босс тоже его не забирает. Но Твикет летит к своей коробочке заветной и все-таки достается она ему. У нас изменения какие? У нас контрарели появилась у а, ВТБ. Да, у ВТБ. А вот, я так понимаю, никаких изменений у... Еще а есть огнемет. Нет. Огнемет вот. есть у ВТБ. Как Бибери, вообще, да. вот, знаешь, что мы играли много ТКВ на Редике? Как вообще огнемет должен работать на Редике на такой большой карте? Как? Я не знаю, но на том же Иране мы с Дианой эту тему обсуждали. На Иране он, я думаю, получше. Во-первых, да, из-за того, что да. там как бы заезды, ты можешь там раз, знаешь, с одной стороны выехать, поджечь, как бы уехать. Ну, то есть, если не кататься по правой, по левой стороне, да, в открытую, а по центру mm -hmm. более-менее проезжать. Но тут огнемет, ну, ты доедешь пока по каналам, тебя уже отпинают, используют овердрайв, убьют, еще и увезут флаг. Ну да, и вообще, мне абсолютно непонятно, как должен огнемет на редике играться, при том, что очень много кланов почему-то играют с огнеметом на редике. Ну, и не те, кто претендует на топ-1-2, правда, и не на 3-6 играют с огнеметом, ну вот как-то играют, я просто не понимаю. Они же... Просто если вы играете с этим, значит, вы кого-то таким сочетанием выигрывали. 
или других объяснений у меня нет. Но пытаются антисистему возить при поддержке Хантера Оверного. А шарик от айсбоя с Ирана никуда не делся. Такой же он кинулся. Сосуля против сосули! У-у-у, жестко еще пролаг произошел. Лодинг заморожен. А на Твикет доехал, но уже без флага. Но, наверное, будет доставка. Но если оператор заснял эту дуэль сосулек, это было эпично. Я а, бы, понимаешь, я, наверное, на заставку себе на телефон поставил. Ну, вот Викит уже в голове у себя доставил флаг, он уже там да. кружится, не понимает, почему я не могу поставить, а... Интересно было, как он возил там, ну, шарик от Айсбоя, да, ты верно подметил, мне кажется, его как-то Иран зацепил. Вудидов, кстати, уходит на тройку, врезается вот в этот вот мостик, периметр, или как это назвать, Бордюр, который тут поставили. Вудидов еще на 0 хп, но выкид успеет, не успевает, его добивает ББЕ. Отлично есть на овердрайве у вас под пятерочку, под мостик, прошу прощения. Можно, нет, отлично рельса от Мираха уже в который раз, как на Иране, так и тут. Он себя очень хорошо... Про... Ну что это такое? Ну... Бам, невозврат оформляет антисистем. Вот, кстати, Курсейдера Реля а, сейчас показала, почему она не так плоха. Единственная слабость у Крусейдера Рели это то, что очень сложно попасть ею э, в упор по паладину какому-то или ховертанку, потому что тебе постоянно сбивают, ну и вот эти стрейфы, они мешают. А вот тут прямо очень четко был бы там, например, Крусейдер Скорб, то он бы не давал сквозные рели сквозь трупы, и скорее всего это была бы доставка. А так как это была Крусейдера Реля, то очень классно он отыгрывает этот парень и в итоге спас свою команду. Ну еще, конечно... Спасает антисистем айсбой, который шестым игроком за них играет в моментах иногда. Ну так периодически, понял, на увоз там заезжает, чисто попробовать вернуть или увести он такого плана. Первая пятиминутка у нас закончилась, айсбой в дефе. Ну, играет как реально, как мамонт какой-то, на, знаешь, на смоке или на изиде который просто стоит на флаге, чисто зная, чтобы труп сработал, чтобы не вернули, не увезли. Вот, вот, ну, похоже реально на такую игру. Мирах тем временем, к слову, будет подхватывать. Забитый рельса по Вуде. На тройке уже Мирах. Это второй флаг от антисистем. Вот шарик, который здесь нужен был, его как раз-таки и не хватает. Эх, к сожалению, да. Кстати, нам сказали, что дропы уже включены, и попросили, чтобы мы для вас поддержали трансляцию, если она закончится раньше. Вот я думаю, что как только дропсы были включены, мы засечем там какое-то время, наш оператор вам эфир поддержит. Ничего страшного, я думаю, в этом не будет, и вы, я думаю, все дропсы получите. А тут антисистем ставит уже третий флаг, и пока... Вот я очень рад, что... Антисистем настолько сильно и круто раскрываются, как новички, э, с такими проблемами, что их э, они брали, в общем, двух игроков, э, как он мне рассказывал, капитан их, э, старичков. Ну, будет ох, правда, ладно, сейчас попробуют увести, надо это посмотреть. Если Different не будет жать овервикинга, то вполне себе этот у вас возможен, и, судя по всему, а и е про которого Вуди не знает, к сожалению, почему-то босс ему не сказал, и это возврат. А Викет в этот момент уводит на контратаке. Так, в общем, он сказал, что они брали двух старичков, якобы там, которые просто фул команду послали и не захотели продолжать с ними играть. И в итоге их осталось пятеро в клане. А они взяли... Я не помню кого. Беркута. Он, у него сейчас ник Виктор, и в итоге он просто их кинул и не стал с ними играть. А второго игрока я не знаю, кого они брали. Очень печально на самом-то деле, когда молодые кланы вот берут э, игроков старых якобы, а их потом просто кидают. Великолепный шарик, кстати, был бы от лоудинга, если бы успел полечить паладин. И поэтому их осталось пятеро, и они вот так вот жестко выигрывают в ВТБ, где игроки уже не первый РМР и сезон играют. Прикинь, они выйдут с составом своим в пятером. Но я думаю, им трансферы вообще не понадобятся. К слову, неплохая игра от АЕА. Он там уже который раз сбивает рельсы в Уди. Тем самым помогая, так сказать, себе на увозе с Дифференс. Пытается уйти им на овердрайве. Босс. Босс отлично добивает флагоносца. Вудидов едет на возврат. Не хватает буквально небольшого урона по возвратному игроку. Если есть такое слово. Пытаются ребята увезти, Мирах никуда не уходит, 
по-прежнему у нас антисистем занимает тыловую часть, под мостом основную, так сказать, позицию для контроля респаунов. Тем временем пытался уходить у нас и BBA. Какие-то есть, так сказать, мультиатаки от ВТБ, но безуспешные. Вот что не сказать про антисистем. Как я и сказал, они зажимают постоянно правую, тыловую часть, пытаются с центра, пытаются на единицы играть по каналам. То есть в этом плане у них игра... Конечно, получше. Кстати, овердрайв какой-то вроде был от Мираха, но ему его сбили. Босс его добил. И, кстати, очередная, очередной заход, очередная атака от антисистем. А я будет увозить, зная, как он может сбивать. Мне кажется, он и огнем сейчас собьет BBA. Но тут Мирах отлично спрыгнул. Овердрайв, аптечку не успел прожать. Это будет возврат. Там еще заблокали нот выкида также. Ну, тут две минуты, четыре флага, точнее, пять флагов им надо довести. Они явно не увезут. Это... Очень трудно, очень сложно, с учетом первых двух раундов и, соответственно, третьего на Редалерте по их игре. Но тут им явно надо что-то менять. Может быть, мне кажется, кардинально по вооружению, по геймплею, да, состав немножко подкорректировать. Ну, так, я думаю, вряд ли они добьются каких-то успехов. Кстати, отличный уход от Мираха. Сосуля вылетает, у него какие-то сегодня проблемы, я замечаю. Как и у Not Wicked, да. Флаг на подъемчике. Лоудинг сможет, сможет, я думаю, доставить. Шарик полетел, но по, в принципе, счастливой нашей практике и несчастливой для айсбоя этот шарик врезался еще до того, как вылететь. Ну, к сожалению, да. Да, в общем-то, э, там я видел, что Синистер писал в чат. Может, реально в это бы без конфы играют? Я не знаю. Может быть и такое. Слушай, ну без конфы это не так уж сложно играть. Ну, то есть, я тебе скажу на своей практике, у нас э, был один атакер без конфы и я на смоке без конфы. И мы как-то, я тебе скажу, выигрывали. Да-да, ну как бы конфа конфой, но не 8-1 и не 6-0, который мог бы быть счет. Только что, если бы не Вудидов условный... Э... Еди... Вот реально единственный, кто выделяется в команде ВТБ, это будет док. Наверное, на этом все. Прям видно, что парень играет э, чуть с большим опытом, чем другие ребята. Но в остальном там антисистем просто по игре намного сильнее, чем их оппоненты. Вот и все. Банально и просто. Вот во всех аспектах. Прям в атаках, в дефе. Самое главное, в оверах, наверное. Они чуть более качественно от них выглядят, поэтому как-то так. Так, ну, в общем-то, поздравляем мы коллектив Антисистем. Они, так сказать, одолели своего э, ну, хорошего противника, э, хотя, так не сказать, по игре э, коллектива ВТБ я ожидал хотя бы какой-то борьбы, если там и не ничью, да, с пенальти, то хотя бы не 3-0. Ну, слушай, вот если мы берем как бы и для ВТБ, и для антисистем, это оба противника, с одной и с другой стороны, если посмотреть, это отличный старт в швейцарке, да, условно, нам дали дриллерсов, например, в первом бою, или Токсик Пипега, да, будет э, завтра, то есть э, сразу вот в первом матче как бы Сразу все решаешь ты, что будет с тобой дальше. Вверх ты пойдешь или вниз. А тут как бы равные соперники должны были быть на бумаге на самом-то деле. Новый клан против э, клана, который вот э, вроде как и старый, но все-таки. А по итогу такой разгром. И это должно дать плюс мораль, наверное, антисистем. А ВТБ, я надеюсь, что они 0-4 не закончат. Значит, это будет, конечно, провал полный. Ну, я же тебе, в принципе, о чем говорил. Мне кажется, они уже чисто, ну, именно антисистем коллектив играют на мотивации. То есть остаться mm -hmm. в пятером, ну, и показать, что они могут, да, без а, какой-либо замены. То есть подойти непосредственно к любому матчу, к любой официальной игре а, реально серьезно, не подставить свой коллектив, а, не подставить своих а, соклановцев. Это тоже заслуживает уважения. Напоминаю, что у нас сегодня еще на 21.00 имеется матч. 
Также швейцарская стадия. Коллективы там Cold против Кьютис. Тоже, кстати, интересный матч. Колды у нас играли последнюю свою завершающую игру. Да, как, в принципе, нашу трансляцию именно группового этапа. Играли они против No Emotion. Там были проблемы технические. Была переигровка по итогу на Молотове два раунда. Они сыграли сначала 3-4, а потом выиграли 3-0. То есть, в принципе, тоже достаточно легко прошли в швейцарскую стадию, одарив своих противников. Ну и, в принципе, сейчас будут сражаться с не менее, сказать так, сильным кланом, своими противниками, Кьютис. А комментировать там уже будут у нас другие ребята. Но сейчас, я думаю, мы будем прощаться, да, но тут Ваня говорил, что мы еще оставим вам трансляцию. Да-да-да, трансляция будет до 58 минут, поэтому... Вы заберете свои дропсы, кто сидел с нами и верил, что их включат. А мы с Кирюхой пойдем отдыхать и э, делать, э, заниматься, короче, какими-то положительными своими делами. Гимнастику, например. Растя... Да, на шпагат. Будем на шпагат садиться. На других сайтах. В общем, ладно. Всем пока и удачи.